ഹായ് കൂട്ടുകാരെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യ യൂണിറ്റായ നേച്ചേഴ്സ് പ്ലെൻറ്റിയിലെ ആദ്യ പാഠഭാഗം ഹൗ ഫാർ ഈസ് ദ റിവർ നോക്കാം ലുക്ക് ഡീപ്പ് ഇൻ ടു നേച്ചർ ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എവറിത്തിങ് ബെറ്റർ ആൽബർട്ട ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കുക പ്രകൃതിയിലേക്ക് പ്രകൃതിയെ ആഴമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാഠഭാഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ നേച്ചേഴ്സ് പ്ലൻറ്റിയിൽ ആൽബർട്ട ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞ ആ കോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഈ യൂണിറ്റ് ഭൂരിഭാഗവും പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കൂ ഹിയർ ഈസ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ ക്ലിപ്പിംഗ് റീഡ് ഇറ്റ് കെയർഫുള്ളി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വായിക്കാം നേച്ചേഴ്സ് ഡോട്ട ജാർഖണ്ഡ് ലിവിംഗ് ക്ലോസ് ടു നേച്ചർ ഈസ് ലിവിംഗ് ലൈഫ് ഇൻ ഫുൾ സൂര്യമണി സ്റ്റോറി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി എൻ ഐ ഓപ്പൺ ടു ദോസ് ഹു ഡെലിബറേറ്റ്ലി വാക്ക് അവേ ഫ്രം നേച്ചർ സൂര്യമണി ഈസ് എ ട്രൈബൽ നാച്ചുറൽ നേച്ചർ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഹു ലവ്സ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺസിഡേഴ്സ് ഇറ്റ് ആസ് ഹ ഓൺ she loved the forest and knew that she could do something to save it in college she became a part of save the forest movement she went on nature walks with the children on weekends explaining that our survival is linked with the survival of the forest പ്രകൃതിയുടെ മകൾ എന്ന പേരിലുള്ള ഈ പത്ര റിപ്പോർട്ട് നോക്കൂ ജാർഖണ്ഡിലെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് സൂര്യമണി അവർ ഒരു ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരിയാണ് അവരുടെ അവർ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനായി തൻ്റെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂര്യമണിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് ജീവിക്കുക അതാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സൂര്യമണി സ്റ്റോറി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി ആൻ ഐ ഓപ്പൺ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സൂര്യമണിയുടെ കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ശരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കും ആരുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സൂര്യമണിയുടെ ജീവിതം സൂര്യമണിയുടെ ജീവിത കഥ സൂര്യമണി സ വനത്തെ സ തൻ്റെ സ്വന്തമായി കാണുകയും വനമില്ലാണ്ട് തനിക്ക് ജീവിതം സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഷീ ലൗഡ് ദ ഫോറസ്റ്റ് വനത്തെ അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വനത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സൂര്യമണി അത് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആയാലും സേവ് ദ ഫോറസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അവർ അപ്പോൾ വീക്കെൻഡ്സിലൊക്കെ സാറ്റർഡേ സൺഡേയിലൊക്കെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ നീച്ച പോക്ക് നടത്തും അത്ര സൂര്യമണി എന്നിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് സർവൈവൽ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് എന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത്രേ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ന്യൂസ് ഐറ്റം അബൌട്ട് ഈ ന്യൂസ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് നേച്ചർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ഐറ്റാണ് അതല്ലേ സൂര്യമണി വർക്ക്സ് ഹാഡ് ടു സേവ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഹാവ് യു എവർ മെയ്ഡ് എനി അറ്റംപ്റ്റ് ടു സേവ് നേച്ചർ സൂര്യമണി വനസംരക്ഷണത്തിനായി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക നോക്കാം ഉത്തരം യെസ് വി ആർ എഗെയിൻസ്റ്റ് കട്ടിങ് ഡൗൺ ട്രീസ് എവ്രി ഇയർ വി ഒബ്സർവ് Environmental Day by Planting Trees മരം മുറിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും ഇപ്പം നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഡേ കഴിഞ്ഞല്ലേ ജൂൺ ഫിഫ്ത്ത് ജൂൺ ഫിഫ്ത്തിന് നമ്മൾ പ്ലാൻസ് നട്ട് മരത്തൈകൾ നട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അവർ സർവൈവൽ ഇസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഡു യു എഗ്രി ഡിസ്കസ് ദിസ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് വനത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിങ്ങളത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് Yes, I agree that our survival depends upon nature's survival. If we cut trees and destroy
നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നില നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മരങ്ങൾ മുറിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റിനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനെ അത് മോശമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും കൂടാതെ അത് ഇക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസിനെ തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തന്നെ എന്താണ് മോശമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കും അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കൂ ഇമാജിൻ യു ആർ ഗോയിങ് ഓൺ എ നേച്ചർ വോക്ക് വിത്ത് യുവർ ടീച്ചർ ഹൗ വുഡ് ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബി ലിസ് ദം ബിലോ ഇൻ എ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കോളംസ് യു മേ സീക്ക് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് യുവർ ടീച്ചർ ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു നേച്ചർ വോക്കിന് പോവാണ് ആരുടെ ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അധ്യാപികയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ്റെ ഒപ്പം എന്തായിരിക്കും ആ അനുഭവം അത് ഇവിടെ കോളമായിട്ട് ഏകപ്പെടുത്താനാണ് പറയുന്നത് ഈ കോളത്തിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഐ കുഡ് സി ഐ കുഡ് ഹിയർ ഐ കുഡ് സ്മെൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് മണക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ അരുവി ട്രംപറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്നം വിളി ക്രോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രോഗിൻ്റെ കരച്ചിലാണ് തവളയുടെ കരച്ചിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൗ റൈറ്റ് ഇൻ എ പാരഗ്രാഫ് വാട്ട് യു വുഡ് സി ഹിയർ സെൻസ് ഓ സ്മെൽ ഇൻ എ ഫോറസ്റ്റ് യുവർ ടീച്ചർ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു മുകളിൽ തന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വളരെ ചെറുതാക്കി ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും പോസ് ചെയ്ത് എഴുതിയെടുക്കാം പാഠഭാഗം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഹൗ ഫാർ ഈസ് ദ റിവർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോയ് ആൻഡ് ദ റിവർ സ്റ്റുഡ് എ മൗണ്ടെയിൻ ദ ബോയ് വാസ് യങ് ആൻഡ് ദ റിവർ വാസ് സ്മോൾ ബട്ട് ദ മൗണ്ടെയിൻ വാസ് പിക്ക് ദ തിക്കിലി ഫോറസ്റ്റഡ് മൗണ്ടെയിൻ ഹിറ്റ് ദ റിവർ ബട്ട് ദ ബോയ് ന്യൂ ഇറ്റ് വാസ് ദ ഹി ഹാഡ് നെവർ സീ ഇൻ ദ റിവർ വിത്ത് ഈസ് ഓൺ ഐസ് ബട്ട് ഫ്രം ദ വില്ലേജസ് ഹി ഹാഡ് ഹേർഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഓഫ് ദ ഫിഷ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് വാട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റോക്സ് ഹി വിഷ് ടു ടച്ച് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് നോ ഇറ്റ് പേഴ്സണലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുഴയുടെ അരികിലേക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ പുഴ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരാണുള്ളത് പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആരാണുള്ളത് ആരും തന്നെയില്ല അല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഒരു കുട്ടി ഒരു പുഴയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ പുഴ എത്ര അകലെ എന്നാണ് അവൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്കും നദിക്കുമിടയിൽ ആ പുഴയ്ക്കുമിടയിൽ ഒരു വലിയ മല ഉയർന്ന് നിന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവൻ കുഞ്ഞുതുമാണ് മല വലുതുമാണ് പുഴയിലേക്ക് എത്താൻ അതുകൊണ്ട് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല ഇടതൂർന്ന മരങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് വളരുന്ന ആ മൗണ്ടെയിൻ ആ പുഴയെ അവനിൽ നിന്നും മറച്ചു പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അവിടെ ആ പുഴയുണ്ട് എന്ന് അവൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഇതുവരെ അവന് അതിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞത് അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും കുട്ടികളെ അതെ അവിടുത്തെ ഗ്രാമവാസികളിൽ നിന്ന് അവൻ ആ പുഴയെക്കുറിച്ചും ആ പുഴയിലെ മീനുകളെക്കുറിച്ചും അവിടെയുള്ള പാറക്കൂട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ കേട്ടറിഞ്ഞു അപ്പോൾ തൊട്ട് അവന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണമെന്നും അവിടുത്തെ ആ വെള്ളം ഒന്ന് തൊട്ട് അനുഭവിക്കണമെന്നും കൊച്ചിന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് അടുത്ത ഭാഗം വായിച്ചാലോ ഹി സ്റ്റുഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഹൗസ് ഓൺ ദ ഹിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ദ മൗണ്ടെയിൻ ആൻഡ് ഗേസ്റ്റ് അക്രോസ് ദ വാലി ഡ്രീമിംഗ് ഓഫ് ദ റിവർ He was about 12 years old, a sturdy boy with untidy black hair and shining black eyes. He had fine features and a clear brown skin, but his hands and feet were rough and scratched. He was barefooted, not because he couldn't afford shoes, but because he liked the feel of warm stones and cool grass. പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഈ കുട്ടി എപ്പോഴും പുഴയെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് മലയുടെ എതിർവശത്തുള്ള കുന്നിൻമുകളിലാണ് തൻ്റെ വീട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ആളിങ്ങനെ ദൂരേക്ക് താഴ്വരയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും അപ്പുറത്തെ പുഴയുടെ അടുത്തേക്ക് എന്നാണ് എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റുക അപ്പം ഈ കുട്ടീനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവൻ നല്ല കരുത്തനാണ് മുടിയൊന്നും അങ്ങനെ ചീകി ഒതുക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ല കറുത്ത മുടിയാണ് നല്ല തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളുണ്ട് നല്ല വടിവത്ത മുഖവും അതുപോലെ തവിട്ട് നിറമുള്ള ഒരു ശരീരവും ഒക്കെയാണ് ഈ കുട്ടിക്കുള്ളത് നല്ല ആരോഗ്യവാനാണ് കൈകാലുകളൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് ആര് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ കഥാപാത്രം നമ്മുടെ മെയിൻ ഹീറോ
അടുത്തത് വായിക്കാം ഇറ്റ് വാസ് ഇലവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആൻഡ് ഹി ന്യൂ ഹിസ് പാരൻസ് വുഡ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഹോം ടു ലീവനിങ് ദ വാസ് എ ലോഫ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ഹി കുഡ് ടേക്ക് വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് ഓൺ ദ വേ ഹി മൈറ്റ് ഫൈൻഡ് സം ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതാ പൂവായി നമ്മുടെ കുട്ടി അവനറിയിപ്പ് പതിനൊന്ന് മണി ആയി ആയിട്ടുള്ളൂ പകൽ അപ്പോൾ അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ ദൂരെ പോയിരിക്കുകയാണ് അവർ വൈകുന്നേരമായിട്ടേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അവനൊരു കഷ്ണം ബ്രെഡൊക്കെ കയ്യിൽ കരുതി അവൻ പോവാണ് എന്തിനായിരിക്കാം കൂട്ടുകാർ പോകുന്നത് അതെ നമ്മുടെ പുഴയെ കാണാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടി അപ്പോൾ ഓൺ ദ വേ പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ മലയിൽ നിന്ന് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ പറിച്ച് കഴിക്കാം കയ്യിൽ അതുകൊണ്ട് അധികം ഭക്ഷണമൊന്നും അവൻ കരുതിയിട്ടില്ല അവൻ അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടു യാത്ര പുറപ്പെട്ടു നെക്സ്റ്റ് ഹിയർ വാസ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഹി ആഡ് വെയ്റ്റഡ് ഫോർ ഹിസ് മദർ ആൻഡ് ഫാദർ ഹാഡ് ഗോൺ ടു വിസിറ്റ് റിലേറ്റീവ്സ് ഫോർ ദ എൻറ്റയർ ഡേ ആൻഡ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹിം ഓൺ ഹിസ് ഓൺ ഇഫ് ഹി കെയിം ഹോം ബിഫോർ ഡാക്ക് ബിഫോർ ദ റിട്ടേൺ ദേ വുഡ് ഇൻ നോ വേർ ഹി ഹാഡ് ബീൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് ഒരു നല്ല ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇതാണ് അവസരം അവനെ കുറേ കാലമായി കാത്തിരുന്ന അവസരം എന്തിനാണ് പുഴയ്ക്ക് അരികെ പോകാനായിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും വിസ് റിലേറ്റീവ്സിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ദിവസം മുഴുവൻ എൻ്റെ ഡേ ദിവസം മുഴുവൻ അവർ എന്താണ് ഇവൻ തനിച്ചായിരിക്കും ഇവൻ വീട്ടിൽ തനിച്ചായ സ്ഥിതിക്ക് അവർ ഇരുട്ടാവുമ്പോഴൊക്കെ എത്താനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ അവർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പുഴ പുഴയിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരറിയില്ലല്ലോ Noku he went into the house and wrapped the loaf of loaf in a newspaper then he closed all the doors and windows ella vaadnu janal okke adachu aale bread kashnam oru paper il podinj eduthu the path to the river dropped steeply into the valley then rose and went round the big mountain it was frequently used by the villagers the woodcutters milkmen and mule drivers but there were no villages uh, beyond the mountain or near the river കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ നോക്കൂ പുഴയിലേക്കുള്ള വഴി അത്ര എളുപ്പമെന്നുള്ളതല്ല താഴ്വരയിലേക്ക് കുത്തനെ ഇറങ്ങി വലിയ മലയെ ചുറ്റി മുകളിലേക്ക് കയറി അങ്ങനെ അങ്ങനെ വളഞ്ഞും പുളഞ്ഞും പോകുന്ന ഒരു വഴിയായിരുന്നു ഗ്രാമവാസികളും മരം വെട്ടുകാരും പാൽ വിൽപ്പനക്കാരും കഴുതകളെ നയിക്കുന്നവരൊക്കെ ആ പാതയിലൂടെ പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ മലയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് പുഴയുടെ സമീപത്തോ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഗ്രാമീണരുടെ അവിടെ ഒന്നും താമസിച്ചിരുന്നില്ല the boy passed a woodcutter and asked him how far it was to the river the woodcutter was a short but powerful man with a creased and weathered face and muscles that stood out in hard ugly lumps seven miles he said ഇവിടെ പറയുകയാണ് അതുവഴി വന്ന മരം വെട്ടുകാരനോട് നമ്മുടെ കുട്ടി ചോദിക്കാണ് എത്ര ദൂരമുണ്ട് പുഴയിലേക്കെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് റെസ്കിൻ മോണ്ട് ഉയരം കുറഞ്ഞ് നല്ല ആരോഗ്യവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഈ മരം വെട്ടുകാരൻ ചുളിവ് വീണ മഴയും വെയിലുമേറ്റ് പരിവരുത്ത മുഖമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് അയാളുടെ മാംസപേശികളൊക്കെ മസിൽസൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ മുഴകളായിട്ട് ഉരുന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം അദ്ദേഹം നല്ല ആരോഗ്യവാനായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഏഴ് മൈലുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും പുഴയിലേക്ക് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ സെവൻ മൈൽസ് ഹി സെഡ് വിച്ച് വാസ് ഫെയർലി ആക്കുറേറ്റ് വൈ ഡു യു വാണ്ട് ടു നോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ദ റിവർ സെറ്റ് ദ ബോയ് എലോൺ ഓഫ് കോഴ്സ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഫാർ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് യു ത്രീ അവേഴ്സ് ടു റീച്ച് ദ ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു കം ബാക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റ് ഇൻ ഡാക്ക് ബിസൈഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഈസി റോഡ് മരം വെട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞത് ഏകദേശം കറക്റ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് നീ അതറിയുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ കുട്ടി പറയാണ് ഞാൻ പുഴയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം മരം വെട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചു എല്ലോ തനിച്ചോ അപ്പോൾ കുട്ടി പറയണ അതെ അയ്യോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ദൂരം ഉണ്ടിട്ടോ നിനക്ക് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കേണ്ടി വരും അവിടെ എത്താനായിട്ട് പിന്നെ അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് നീ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം അപ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും ഇരുട്ടാവും കൂടാതെ അത്ര നല്ല വഴിയൊന്നുമല്ല എന്ന് നമ്മുടെ മരം വെട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ ആ സ്ട്രോങ് വിൽ ആ നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള കുട്ടിയാണ് അവൻ പറയാണ് ബട്ട് ഐ ആം എ ഗുഡ് വോക്ക് സെൻഡ് ബോയ് ദോ ഹി ഹാഡ് നെവർ വോക്ക്ഡ് ഫർദർ ദാൻ ദ മൈൽ ഫ്രം ഹിസ് ഹൗസ് ടു ഹിസ് സ്കൂൾ
കുട്ടി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല കുട്ടി പറയാണ് ഈ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നന്നായി നടക്കുന്ന ഐ ആം എ ഗുഡ് വോക്ക് നന്നായി നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു മൈലി കൂടുതൽ ദൂരം യാത്രയില്ല ഒരു മൈലി കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ നടന്നിട്ടും കൂടിയില്ല എങ്കിലും ഈ കുട്ടി പറയാണ് എനിക്ക് നന്നായി നടക്കാനറിയാം ഞാൻ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കും അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിലുള്ള പാതയെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് അത് വളരെ കുത്തനെയുള്ള ആ വഴിയായിരുന്നു കുട്ടി ഒരുവിധം സമയം മൊത്തം കുത്തി ഓടുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ പലതവണ വീഴാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ആകെ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു പോകുന്ന ആ പാതയിലൂടെ കുട്ടി നടക്കുമ്പോൾ കുത്തി കുട്ടിക്ക് കാണാം ചുറ്റുപാടും നിറയെ വള്ളിച്ചെടികളൊക്കെ എന്താണ് മരങ്ങൾ ചുറ്റി വളർന്ന് മരങ്ങളൊക്കെ മൂടി നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പിടി വള്ളിച്ചെടികളും പായൽ ചെടികളും അതും ഇതുമൊക്കെ മരങ്ങളെ ചുറ്റി വളഞ്ഞ് വളർന്ന് പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടി പലതവണ തട്ടി വീഴാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അതാ പക്ഷേ പോകുന്ന വഴിക്ക് അവൻ്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് അവൻ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡാലിയ പൂവ് സ്വർണ്ണ വർണ്ണമുള്ള ഡാലിയ പൂവ് തലനീട്ടി നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ സൂൺ ദ ബോയ് വാസ് ഇൻ ദ വാലി വേഗം തന്നെ കുട്ടി അവിടേക്ക് എത്തി താഴ്വരയിലേക്ക് എത്തി ആൻഡ് ദ പാത്ത് സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് റോസ് പിന്നെ നേരെയുള്ള വഴിയാണ് അത് ഉയർന്നുയർന്ന് കുത്തന കയറി കയറി പോകുന്ന വഴി ഹി മെറ്റ് എ ഗേൾ ഹു വാസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഈ കുട്ടി കണ്ടുമുട്ടി ഷി ഹെൽഡ് എ ലോങ് കർവ്ഡ് നൈഫ് വിത്ത് വിച്ച് ഷി ഹാഡ് ബീൻ കട്ടിങ് ഗ്രാസ് ആ കുട്ടി കയ്യിലൊരു എന്താണ് അരിവാളും പിടിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത് എന്തിനാണ് പുല്ല് വെട്ടിയെടുക്കാനാണ് നമ്മൾ വന്നിരുന്നത് The bangle she wore made music when she moved her hands and it was as though the hands spoke a language of their own. We are going to talk about how many things we are going to talk about. We are going to talk about how many things we are going to talk about. We are going to talk about how many things we are going to talk about. We are going to talk about how many things we are going to talk about. We are going to കൂട്ടുകാരെ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി